موضوعنا اليوم هو الدراسة خليكن معنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم نور من ماستر انجلش وهذه الحلقة الرابعة من اكستريم انجلش برنامج رمضان بعد هذا الدرس ان شاء الله رح تقدروا تتحدثوا باللغة الانجليزية عن المدرسة او الجامعة او دراستكم اذا حابين تشاهدوا الدروس تاعت هذه السلسلة نحن عم نغطي موضوع مهم بحياتنا اليومية بكل درس فيكن تضغطوا على الشريط الأبيض اللي رح يمرق هلأ فوق عندكن على الشاشة هيا لنبدأ Let's begin مثل ما تعودنا رح نبدأ الآن بالفوكابولاري أول فوكاب Attend class To attend class تاني أن تحضر الصف Attend class Intensive course دورة مكثفة Intensive course أكيد مثل العادة رح نستعمل معظم المفردات بآخر الفيديو بمحادثات وهيك بتصيروا تفهمون وبيترسخوا بعقلكم أكثر To meet deadlines أن تنهي الوظيفة أو مشروع في الوقت المحدد To meet deadlines to meet the deadline أو to meet deadlines to keep up with my studies أن أتابع دراستي بشكل منتظم to keep up with my studies learn something by heart أن تحفظ شيئا ما عن ظهر قلب to learn something by heart public school مدرسة عامة أو مدرسة رسمية Public school Private school تعني مدرسة خاصة Private school Tuition fees الرسوم الدراسية Tuition fees Higher education التعليم العالي أي عادة الجامعة Higher education أو أي شيء بعد المدرسة Bachelor's degree درجة البكالوريوس Bachelor's degree أما Master's degree تعني الماجستير Master's degree To fall behind with your studies تعني أن تتأخر بالدراسة مقارنة بغيرك وهذا الشيء يحصل عندما لا تدرس بشكل منتظم When you don't keep up with your studies When you don't keep up with your studies You fall behind with your studies To sit an exam To sit an exam في المملكة المتحدة من قول to sit an exam أما في الولايات المتحدة من قول to sit for an exam تعني أن تأخذ الامتحان يعني أنك تعمل الامتحان to sit an exam, to sit for an exam. Skip class تعني أن لا تحضر الصف. So you either attend class or you skip class. الآن لنبدأ بفقرة the grammar. بالدرس السابق أخذنا the coordinating conjunctions اللي هن the fanboys وتعرفنا على معانيهم وحطيناهم بجمل. بهذا الدرس لح نتعلم بعض القواعد كيف نستعملهم. مثل ما اتفقنا هن بيربطوا بين جملتين أو كلمتين بس كتير مهم انك تعرف انهم بيربطوا بين شغلتين that are grammatically equal يعني هن متساويين بالقواعد يعني ما بيربطوا بين كلمة وجملة بس بيربطوا بين كلمة وكلمة أخرى حتى ما بيربطوا بين اسم وفعل بل بيربطوا بين اسم واسم أو فعل وفعل وإلى آخره أيضا ما أقولي يربطوا بين phrases الفريز هي شبه جملة يعني بتكون جملة ناقصة إما ما بيكون في عندها verb أو ما بيكون عندها noun أما close فهي جملة تحتوي على فعل واسم لنرى بعض الأمثلة I am going out with Jenna آمنة 
and Liam. I am going out with Jenna, Amina and Liam. مثل ما لاحظتوا بهيدي الجملة ربطنا بين nouns. I am going out with Jenna, Amina and Liam. ومثل ما لاحظتوا استعملنا and قبل آخر كلمة فقط. The children ran, jumped and sang in the park. The children ran, jumped, and sang in the park. جميع هذه الكلمات هي أفعال وهي متساوية في القواعد. They are grammatically equal. لنرى مثال بالadjectives الصفات. Last night was cold and dark. Last night was cold and dark. Cold و dark اثنين يتون adjectives. كمان مثل ما اتفقنا ممكن يربطوا بين شبه جمل phrases We have to drive across two states and around a lake to get to grandma's house We have to drive across two states and around a lake to reach or to get to grandma's house Across two states هي شبه جملة لا تحتوي على فعل و around a lake كمان شبه جملة She has blue eyes and she is funny هون ربطنا بين جملتين كاملتين She has blue eyes and she is funny والآن لنبدأ بفقرة المحادثات أول سؤال ممكن ينطرح بحياتكم اليومية أو ممكن تحبوا تتكلموا عنه وحتى ممكن ينطرح بامتحان ال IELTS Are you studying English at school? Are you studying English at school? جواب نموذجي Yes, I'm taking an intensive course at a private language school. I attend classes three times a week. Yes, I'm taking an intensive English course at a local private school. I attend classes three times a week. تاني سؤال Would you say you are a good student? أو حتى ممكن تتكلموا عن حدا تاني if he's a good student or not. جواب نموذجي Yes, I am. I may have skipped some classes. But I find it easy to keep up with my studies and learn things by heart. Yes, I am. I may have skipped some classes, but I find it easy to keep up with my studies and learn things by heart. الآن نتحدث عن الحياة في الجامعة أو عن ذكرى في الجامعة أو في المدرسة. بالمحادثة النموذجية حنتحدث عن ذكرى في الجامعة. The best years of my life were when I was at university. The best years of my life were when I was at university. There are many things I learned at uni other than what we take in classes. There are many things I learned at uni other than what we take in classes. For example, I learned to stand up for what I believe is right. Stand up for إنك تدافع عن أمر ما أو عن شخص ما. For example, I learned to stand up for what I believe is right. I remember when I was doing a bachelor's degree about five years ago and it was final exam period The university president decided to raise the tuition fees. I remember when I was doing a bachelor's degree about five years ago, and it was final exam period. The university president decided to raise the tuition fees. Instead of sitting for exams, students united and protested against this decision. Instead of sitting for exams, students 
united and protested against this decision. The best years of my life were when I was at university. There are many things I learned at uni other than what we take in classes. For example, I learned to stand up for what I believe is right. I remember when I was doing a bachelor's degree about five years ago, and it was final exam period, the university president decided to raise the tuition fees. Instead of sitting for exams, the students united and protested against this decision. هذا كان درس اليوم بتمنى يكون عجبكم وبتمنى تكونوا استفدتوا اكتبوا لي ارائكم ونصائحكم واقتراحاتكم او فيكم تبعتوها على جميع مواقع التواصل الاجتماعي اللي رح تمرق هلا عندكم على الشاشه ونحن ان شاء الله رح نرد عليكم جميعا شاركوا الدرس مع احبابكم كرمال تعم الفائده وكرمال تدعمونا وكرمال تشجعونا نسوي فيديوهات اكثر وفرجوا حبكم للقناه بلايك واتركوا لنا كومنت باسفل الفيديو بشوفكم ان شاء الله بالدرس القادم سلام عليكم